ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം റിയൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കിനി എങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ പോയ ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ച പേസ്റ്റാണത് എട്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ടു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തൈരിന് വലിയ പുളിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൈര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സെറ്റാകുമ്പോഴേക്കും മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ബിരിയാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നട്ട്സ് കിസ്മിസ് അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വറുത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പെട്ട ഏലയ്ക്ക ബേലീൻസ് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാലും മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തിളപ്പിച്ച നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മളത് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിനി ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീസ് പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി വാടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴുകി അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി പെട്ടെന്ന് നല്ല വലുതായി കിട്ടും നല്ല വലിയ അരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിനും അളവൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ചോറായിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വറ്റിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അരിക്ക് കണക്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിനി ബിരിയാണി ദമ്മിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായ ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ചിക്കനിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നട്ട്സും കിസ്മിസും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായല്ല അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചോറിനൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ പാനിൻ്റെ മൂടി തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ മൂടിയുടെ സൈഡിലൊരു ഡാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ കരയാമ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അത് നമുക്ക് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം നല്ല ദമ്മാവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ബിരിയാണി ദമ്മായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു